Pozdrav dragi zmajevi, dobrodošli u novi video. Za vas sam pripremila, pazi sad ovo, deset zanimljivosti iz Hrvatske. Ko bi rekao? Legenda o centru svijeta dolazi još iz doba Rimljana, koji su na mjestu današnjeg Ludberga izgradili prometno i trgovačko središte. Legenda kaže da se upravo ovo mjesto nalazi u centru zamišljenih krugova koji spajaju velike metropole, na različitim stranama svijeta, ali na istoj udaljenosti od točke mjerenja. Tu je priču potvrdio švicarski povijesničar umjetnosti koji se za vrijeme boravka u Ludbergu zainteresirao za legendu te se malo poigrao sa šestarom i došao do pozitivnih rezultata. Mali otok Susak je pun zanimljivosti. Nema automobila, nema klubova, na njemu živi čak 151 osoba, a njihov dijalekt je mješavina hrvatskog, njemačkog, italijanskog. Osim toga, drže titulu za najkraću narodnu nošnju. Jedina nošnja u Europi koja ne prekriva koljena. Šarene su, kratke i kriča ih boja, ali skrivaju noge sa debelim vunenim čarapama. Prvi spoj čokolade i riže desio se 1963. godine u Požegi u tvornici Zvečevo. Hrvati su izmislili Mikado, čokoladu s rižom. Grad Hum u Istri ima čak 30 stanovnika. Kriterij da se neko mjesto klasificira kao grad se razlikuje od zemlje do zemlje, a prema nekoj običnoj definiciji gradom se smatra naseljeno mjesto koje je taj status teklo kroz povijest ili u novije vrijeme, a ima vlastitu upravu. Legenda kaže da su nekada davno na vrhovima Brežuljaka iznad doline rijeke Mirne divovi podizali gradove od velikih kamenih blokova. Tako su nastali Motovun, Bale, Buzet, a od preostalog kamenja su na kraju izgradili Hum. Od nedavno je poznat i kao grad Biske, Rakije, čiji recept navodno potječe iz Huma. U ispijanju alkohola smo jako dobri. Portal Daily Viz je uz pomoć podatka Svjetske zdravstvene organizacije napravio kartu svijeta u kojoj su sadržani podaci o konzumaciji alkohola. U konzumaciji alkohola po glavi stanovnika Bjelorusija je na prvom mjestu sa 17,32 litre, Litvanija prati sa 12,65, Češka joj se bliži sa 12,43, a Hrvatska drži četvrto mjesto sa punih 12,18 litara. Hrvatska broji 78 otoka, 524 otočića, 642 grebena i hidri, što nam daje brojku od 1244 otoka, otočića i grebena, iako ih je samo 67 naseljeno. Zahvaljujući tom broju, Hrvatska ima najrazvedeniju obalu zemalja Sredozemlja, ali i ostatka svijeta. Primorska Hrvatska, uključujući i cijelu Dalmaciju, ima do 2700 sati sunca godišnje. Jadranska je obala jedna od najsunčanijih u Sredozemlju, a temperatura mora ljeti je od 25 do 27 stupnjeva. Najsunčaniji je otok Hvar, koji se ujedno naziva i sunčani Hvar, a broji do 2718 sunčanih sati. 2011. godine u Osijeku su oborili Guinnessov rekord za najveću kutiju kokica na svijetu. Dotedašnji rekord su oborili sukup od 52,59 kubičnih metara hrskavih kokica. Kokice su do vrha ispunile kutiju. Plaža Zlatni rat u bolu se spominje u gotovo svim promo kampanjama Hrvatske te na svakom travel portalu i na listi najljepših svjetskih plaža. Poznata je po tome što često mijenja ovu lik, ovisno o vjetru i struji. Perunika je još u starom Egiptu bila kraljevski i božanski simbol. Staroegipatski vladari su je držali kao žezlo u ruci, pokazujući njom svoju moć i uzvišenost. Predstavljala je vjeru, mudrost i hrabrost. Poznata je u gotovo svim narodnima i odavnina nosi različita značenja. U dalekom Japanu označava plemenitost i hrabrost. Svijet Irisa je postao simbol svjetlosti i nade, simbol dostojanstva, hrabrosti i slave, Hrvatski naziv Perunika potječe iz slavenske mitologije, od vrhovnog boga Peruna i od njegove žene boginje Perunike. Narod je vjerovao da Perunika rikne ondje gdje udari munja gromovnika Peruna. 
Kajkavci su boginju Peroniku poznavali kao Ljelju, pa taj cvijet zovu Ljeljuja, dok se u Dubrovniku može čuti ime Boginša. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je 2000. godine cvijet proglasila nacionalnim. To je bilo mojih par zanimljivosti o Hrvatskoj i ne bi vjerovali, ali ima ih još puno. Pa ako vas zanima, napišite dole u komentar. Ako vam se video sviđa, bacite neki like, subscribe i zvonce. I to bi bilo to od mene za danas. Vidimo se u sljedećem videu.